comenzar a grabar. All right, I'll just give it a minute, maybe 30 more seconds before we get started. Vamos a esperar unos minutos, unos 30 segundos para antes de comenzar. All right, hello and good afternoon. Thank you for joining us. This is our very first webinar presentation for our Housing and Eviction Help Center. And we thought we'd start off with a little bit of an introduction about uh, what we offer and how we can help you. Buenas tardes a todos. Esta tarde tendremos nuestro primer seminario web de lo que hacemos en el Centro de Vivienda y Ayuda al Desalojo. Y es una pequeña introducción de lo que nosotros hacemos en el centro. All right, and just as a reminder, city staff is not able to offer any legal advice, but we can offer facts, best practices, and an overview of the CSFRA and other state laws. Y como recordatorio, le estamos um, recordando que el personal de la ciudad no puede ofrecer consejos legales. Sin embargo, podemos ofrecer datos, mejores prácticas y una visión general del SAFRA y otras leyes estatales. Hi, and to start introductions, um, my name is Andrea Kennedy. I work for the City of Mountain View's Rent Stabilization Program. And we also have Ana Jimenez on the line, and she will be translating for us. Para hacer una introducción, mi nombre es Andrea Kennedy. Trabajo para la ciudad de Mountain View en el Centro de Ayuda de Estabilización a la Renta. También tenemos a la señora Ana Jiménez que está haciendo la interpretación esta tarde. All right, so let's go over how the webinar will work. So city staff will be giving the presentation and you all as, member, as members of the public can use the Q&A icon or if you want, you can do the raise hand to ask your questions. And I'll be answering questions at the end of each section and at the end of the webinar. Y una introducción breve de cómo funciona el seminario web. El personal de la ciudad estará dando la presentación. Los miembros del público pueden usar la función de preguntas y respuestas Q y A para hacer preguntas. Y el personal de la ciudad responderá las preguntas al final de cada sección y al, al final del seminario web. All right, so this will be what our Q&A um, slide look like. So when this pops up, we'll stop for questions. You can type in your questions or raise your hand at that time. Cuando ustedes miren esto en la pantalla, pueden levantar su mano o pueden uh, eh, también poner la pregunta en la sección de, de chat y nosotros um, haremos, uh, contestaremos su pregunta. So what we'll be talking about today is first the Housing and Eviction Help Center. We'll also be talking about the different community organizations that you can come and get information from and ask questions from while you're here. We'll be going over our webinar schedule and then we'll talk about some of the main uh, topics that we can and issues that we can help you with here. 
y un poco de lo que estaremos hablando esta tarde. Estamos a, aquí para introducirlos en lo que el Centro de Ayuda de Vivienda y Prevención del Desalojo, en de qué manera les podemos ayudar, las organizaciones diferentes de la comunidad y los seminarios web del Centro de Ayuda y cómo podemos ayudarle. All right, so let's start with the Housing and Eviction Help Center. Vamos a comenzar con el Centro de Ayuda a la Vivienda y el Desalojo. So to start off, let's give a little background. So the state of California passed an eviction moratorium, which provided eviction protections for tenants who could not pay their rent and who were experiencing COVID-19 related financial hardship. This ended in September of 2021. And at But the same, oh, sorry. No, no, go ahead. <laughs> at the same time, the state provided a rent assistance program to households who were impacted by COVID-19, earning 80% of the area median income or less. And this covered rents from April 2020 through March 2022. Y el antecedente del programa es que la moratoria del desalojo del estado fue por, proporcionado por el estado de California para los inquilinos que no podían pagar el alquiler y estaban exper experimentando dificultades financieras debidas debido a COVID. Esto terminó en septiembre del 2021. El estado proporcionó ayuda para el alquiler a los hogares afectados por el COVID-19 que ganan el 80% del ingreso medio del área o menos cubrió el alquiler de abril del 2020 a marzo del 2022. So the city created the Housing and Eviction Help Center, which we call the HEHC for short. So we created this help center to help prevent evictions related to the COVID-19 financial distress people are were experiencing. Um, so what we do here is connect landlords and tenants in Mountain View with support services that are aimed to reduce evictions and connect community members with housing resources. En la ciudad de Mountain View creó el Centro de Ayuda a la Vivienda y el Desalojo, que tiene las iniciales de HEHC por sus siglas en inglés, la ciudad de Mountain View creó esta ayuda para prevenir los desalojos relacionados con las dificultades financieras de COVID-19, para conectar a los propietarios y a los inquilinos de Mountain View con servicios de apoyo para reducir los desalojos y conectar a miembros de la comunidad con recursos de vivienda. All right, so we provide eviction support, uh, pre-eviction support before any eviction happens to avoid court proceedings Um, and that includes help with things like housing programs, applying for rent assistance, case review of applications that you've submitted for rent assistance, um, mediation services to help negotiate repayment plans, as well as legal referrals and legal services. Um, so we like to connect uh, tenants and our landlords with wraparound services to stabilize housing uh, in the long term. And we do that by providing one-on-one -on -one support for the community here. El Centro de Ayuda a la Vivienda y el Desalojo proporciona apoyo previo al desalojo para evitar los procedimientos judiciales, incluyendo ayuda con programas de vivienda, solicitud de ayuda al alquiler, revisión de sus casos, revisión de mediación para negociar planes de pago y referencias legales a los servicios de ayuda a la comunidad y conectar a los inquilinos con servicios integrales para estabilizar la vivienda a largo plazo con organizaciones comunitarias. Right, and this is our information here. So we are at the Mountain View Public Library, 585 Franklin Street. You can find us on the first floor in the program room. We're here every first and third Thursday from 1 p.m. to 5 p.m. And we are online and we have uh, walk-in in person. We don't take appointments, so it's just walk-in only. So every first Thursday of the month, you can come in and get assistance and connect with city programs and local organizations that help um, the Mountain View community stay housed. And then on the third Thursday of the month, we're open for office hours from 1 to 4 p.m. And then we'll have a virtual <laughs> workshop from 4 to 5, which is where we are now. Y nosotros estamos ubicados en la biblioteca 
República de Mountain View en la 585 Franklin Street en el primer piso en Mountain View. Estamos aquí todos los primer y el tercer jueves de una 5. Uh, desafortunadamente no tenemos citas previas, pero ustedes pueden venir y estaremos aquí el primer jueves. Pueden venir a obtener asistencia y conectarse con los programas de la ciudad y las organizaciones locales que están ayudando a la comunidad de Mountain View. Y más que nada es para mantener su vivienda. El tercer jueves estamos uniéndonos en las oficinas de 1 a 4. Esos son los talleres virtuales, tal y como el que estamos haciendo el día de hoy. Ok, are there any questions about that? ¿Y si alguien tiene alguna pregunta. Ok, seeing none, we'll go ahead and continue. No tenemos preguntas, entonces vamos a continuar. Ok, next let's talk about the community organizations that you can meet when you come to the help center. Ahora vamos a hablar de las organizaciones okay. comunitarias que nos, con las que usted se puede reunir si usted viene al centro. All right, so an organization that many of you probably know is the Community Services Organization, also known as CSA. And their mission statement is, we are the community's safety net, providing critical support services that preserve and promote stability, self-reliance, and dignity. So they really offer a, a, a large range of services. I could not fit them all on this slide, um, but if you need help with something, there's a good bet that they would be able to point you in the right direction. So some of the key programs that they have Um, in response to COVID-19, they have a, a positive relief team. So if you or someone in your household is testing positive for COVID, they'll be able to provide services and deliver things like groceries or essential items that you or your family is in need of, but cannot leave your house because of uh, your COVID um, positivity. Uh, another thing that they help a lot of us with is rent and utility assistance. They have unhoused services. So they provide things like laundry and shower services, food services, um, transportation services, a lot of case management. So you'll come in and meet with someone one-on-one -on -one and they can connect you to all the different um, services that you would need. They also provide plenty of senior services as well as food distribution and food delivery services, as I mentioned. And if you look over to the right in this little box, you'll see their contact information. So they're actually going to be at both the first and the third Thursdays of the Eviction Help Center. So they'll be here every time we meet. Uh, if you need to go see them in person at their offices on a different day, they're at 204 Sterling Road. And there's their phone number as well as their um, web address. La primera agencia de la que les vamos a estar hablando es el programa de agencias de servicios comunitarios CSA, por sus siglas en inglés. Eh, la declaración de ellos es somos la red de seguridad de la comunidad proporcionando servicios de apoyos críticos que preservan y promueven la estabilidad, la autosuficiencia y la dignidad. Ellos tienen un programa en donde tienen un equipo de ayuda para las personas que están, tienen un examen uh, positivo de COVID. Lo que ellos pueden hacer es uh, traerle mandado a su hogar, ya que usted tal vez por uh, la enfermedad de COVID no puede salir. También tienen asistencia de renta y servicios públicos. Y también tienen un servicio para las personas que no tienen hogar. Uh, tienen un servicio donde les pueden ayudar a, con transportación o si necesitan lavar su ropa. Administración de casos. Tienen un servicio para las personas mayores de edad. Uh, también tienen distribución y entrega de alimentos. Ellos van a estar aquí los primer y tercer jueves. Cada vez que estemos nosotros el centro, um, ellos van a estar aquí con nosotros. Sin embargo, si ustedes necesitan hablar con ellos en una fecha que nosotros no estemos en la biblioteca, esta es la dirección de ellos. Están ubicados en el 204 Sterling Road. Y aquí está el número de teléfono y el número de el contacto de correo electrónico. All right, next, let's talk about uh, the Santa Clara County Office of Supportive Housing. Um, so their mission is to, to promote a healthy, safe, and prosperous community by ending and preventing homelessness. 
Um, so we're lucky enough to also have them come to the first Thursdays of each month at the Eviction Help Center. And they can also help with things like rent assistance. They have some youth services for that they can connect you with. So uh, things for uh, unhoused youth, they have family and individual counseling, LGBTQ services, mental health services. Um, we also have similar services for uh, vets in Santa Clara County, um, and as well as emergency shelters and supportive services and temporary financial services um, for our veterans in the county. They also have programs that connect unhoused individuals with long-term housing plans and programs, as well as warming and cooling stations and access to the different shelters around the county. So again, you can come and see them the first Thursday of each month at the Help Center in the Mountain View Library. Or if you wanna see them uh, on your own at a different time, they are at 2310 North 1st Street, Suite 201 in San Jose. Y el próximo programa del cual les vamos a estar hablando es la Oficina de Apoyo de Vivienda con el Condado de Santa Clara. Ellos promueven una comunidad sana, segura, próspera, poniendo fin y previniendo la falta de vivienda. Ellos tienen también ayuda al alquiler, servicio, servicios para jóvenes, tal y como para la comunidad LGBTQ, y también servicios de emergencia. Servicios para los veteranos de la comunidad, vivienda a largo plazo para personas sin hogar, estaciones de calentamiento cuando está haciendo frío y también de uh, en, enfriamiento cuando está haciendo mucha calor en el verano y refugios para personas que no tienen hogar. Ellos van a estar aquí en la prim el primer jueves con nosotros. Sin embargo, si ustedes necesitan reunirse con ellos o hablar con ellos, tenemos aquí la información en la pantalla. Están en el 2310 del norte de la prim calle Primera en la suite 201. Okay, so we'll talk next about Project Sentinel. Um, so their mission is we develop and promote fairness and equality of housing opportunities for all persons and advocate peaceful resolution of disputes for community welfare and harmony. And so Project Sentinel can help with quite a few things as well. So one main thing is housing discrimination. So they have a fair, a fair housing section division that can help tenants um, if they're feeling like they're being discriminated by their landlord for any specific reason. Um, they also have a program to help homeowners with counseling. So they have home buyer education and assistance services, reverse mortgage counseling, as well as foreclosure prevention. So Project Sentinel is also gonna be here every time we are at the library. So that's the first and third Thursday of every month. Or if you want, you can give them a call um, at 888-324-7468 or email them for your fair housing questions. Ahora vamos a hablarles del proyecto Sentinel. Ellos tienen una misión de desarrollamos y promovemos la equidad e igualdad de oportunidades de vivienda para todas las personas y abogamos con paz una resolución de disputas para el bienestar y la armonía de la comunidad. Ellos tienen una división en donde está específicamente para las personas que se sienten que tienen, están sufriendo de discriminación en su vivienda. También tienen una división de consejos de dueños de vivienda, educación y asistencia al comprador de vivienda y consejos sobre hipotecas inversas, prevención de ejecuciones de hipotecas Y el proyecto Sentinel estará con nosotros el primer y el tercer jueves en el centro. También tiene aquí el número de contacto de información de ellos al 888-324-7468 si usted necesita contactarse con ellos. Also, a part of Project Sentinel is um, the actual Mountain View Mediation Program. Um, and they have the same mission statement. Um, and this program is a wonderful program that's fast, free, and confidential. There's a high rate of success um, when two parties sit down with our neutral trained mediators 
and work together to come to some sort of solution that works for both people. So some topics that they deal with in mediation are a lot of landlord and tenant type issues or a lot of neighbor to neighbor issues. They also do other things with the community members and maybe a business, um, really any sort of dispute that's happening among community members, we can sit down and have a mediation about it. Um, so again, our mediation program will be here at both the first and third Thursdays. So if you're interested in that, you can come here and see them. Or if you want to give them a call, that's 650-960-0495. Y el programa de mediación de Mountain View que viene teniendo la misma misión de desarrollar, promover equidad, igualdad de oportunidades de vivienda para todas las personas y abogamos con paz en resolución de disputas para bienestar y la armonía de la comunidad. Es un programa fantástico que le ayuda, es rápido, es gratuito y es confidencial y tiene un gran alto porcentaje de éxito. Tiene, uh, puede ser asuntos que tienen que ver con inquilinos y propietarios, tal vez sea un problema con un vecino o alguna disputa que tenga que ver con algún negocio. Al, cualquier disputa que sea entre dos personas se puede solucionar. El programa de mediación de Mountain View está aquí el primer y el tercer jueves. Y también tenemos la información, el número de teléfono en la pantalla por si usted necesita comunicarse con ellos. All right, so the next community organization that will join us here at the Health Center is the Community Health Awareness Council, um, short for CHOC, and it will be the division of uh, the Family Resource Center that will be joining us. So their uh, mission is to strengthen families, caregivers, and communities by learning to make the most out of the first five years of your child's life. So they have a lot of webinars and classes and events that help with things like positive parenting, family resources, skill building for your, the children, um, how to develop healthy lifestyles, uh, community connections. They have events where people can get together and connect, early literacy programs, and language development programs and resources. So Chalk's Family Resource Center will be at the Eviction Help Center in the library every first Thursday of the month. Um, and you can visit them also at 748 Mercy Street um, if you need to talk to them at a time outside of the Help Center. También tenemos el programa comunitario CHOC, por sus siglas en inglés, el uh, fortaleciendo las familias y las, las cuidadores de las comunidades, aprendiendo a aprovechar los máximos primeros uh, cinco años de la vida de sus hijos. Uh, ellos tienen muchos programas que están enfocados en, en eso, en los primeros años, cinco años de su hijo, creando positividad, recursos familiares, desarrollo de habilidades, estilos de vida saludables, conexión con la comunidad, alfabetización temprana y desarrollo del lenguaje. Chuck va a estar con nosotros cada primer jueves en el centro. Si usted necesita visitarlo, su dirección es 748 Mercy Street. Y aquí está el número de teléfono y el correo electrónico. Si usted necesita contactarse con ellos cuando ellos no estén en el centro. All right, and then finally, we have our legal services. So this is the Community Legal Services of East Palo Alto. And for short, we call them CLESPA. Um, and they provide transformative legal services that enable diverse communities in East Palo Alto and beyond, which includes Mountain View, to achieve a secure and thriving future. So, if you come into the help center, you can actually speak with one of their legal representatives and they help with um, things like termination notices, eviction court. So if you get any eviction paperwork, they can help navigate that and help you respond appropriately to that. Um, any unlawful rent increases, they can help with that as well. And habitability issues. So if you're experiencing some sort of issue with your apartment, where it feels like it's no longer safe or up to 
the standard, they can help with things like that. And CLESPA will be here the first and third Thursday of each month at the Help Center. So you can come in to see us and just speak one on one and get personal advice from a lawyer. Um, however, if you need to talk to them at a different time, you can visit their office at 1861 Bay Road. They are in East Palo Alto, but they are very familiar with Mountain View's laws, especially around our rent stabilization. But you can also call them or visit their website. Y ahora les vamos a hablar un poco del Centro Comunitario de Servicios Legales Comunitarios, que también lo llamamos CLESPA. Uh, ellos proporcionan servicios legales transformadores que permiten que las diversas comunidades del de este de Palo Alto y más allá a lo largo del futuro tengan un futuro seguro y próspero. Ellos tienen unos servicios jurídicos para los inquilinos, tienen representantes legales. Si usted tiene algún aviso de desalojo, ellos les pueden ayudar en cómo contestar a estos avisos. También si usted tiene documentos de lo que lo están uh, citando a un tribunal por un desalojo. También si le han aumentado su alquiler indebidamente y legalmente y problemas de habitabilidad cuando un propietario no se está encargando de la propiedad debidamente y adecuadamente. Ellos van a estar con nosotros el primer, el, tres, el tercer jueves en el centro y también están ubicados en el 1861 Bay Road en este de Palo Alto, pero están muy familiarizados con lo que son las leyes de Mountain View y cómo funciona eh, la protección de desalojo. Okay, now let's quickly just go over the webinar schedule that we'll be having on the third Thursday of each month at the Housing and Eviction Help Center. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vamos a estar teniendo en los talleres el tercer jueves en el centro. Okay, so I do want to mention that currently we are doing virtual webinars just because of the COVID case rate. Um, but as that goes down and things get a little bit safer, we are planning to do a hybrid model where we are in person at the library and also streaming online. Y ahora estamos haciendo nosotros esos seminarios por la internet. Sin embargo, debido a los casos de COVID, también vamos a estar haciendo reuniones en persona, igual como igual en por uh, línea. All right, so as I mentioned before, our virtual webinars uh, or in-person webinars are going to be the third Thursday of each eviction help center of the month uh, between 4 and 5 p.m. So you um, can join right now online only at mountainview.gov slash RSP webinars, and we'll send out information about when we're starting in person again. And here is the dates and here are the topics. So the next two are going to be, I think, really interesting for the community. So we have a lot of questions about affordable housing and below market rate housing. So we have someone from our housing department coming to talk about preparing your application for the BMR units that are available in Mountain View. And then also we'll be looking at that again in a little bit more detail in August. Um, about how we are applying for these units. So that's exciting. Um, the next webinar will be held by Community Services Agency or CSA, and they'll be going in depth about all the programs that they provide and the type of help that they can give the community. In October, we have a webinar on habitability and maintenance issues and what uh, people can do if they're experiencing those things. In November, we have a webinar on accessibility and accommodation. So if you have any accessibility concerns or you need a accommodation for your rental unit, um, we can talk a little bit more about that then. And then in December, we are having a landlord focused property registration webinar. And hopefully it will also be in person and I can actually help our landlords go through the process and answer any questions in person while we're doing it together. 
Y este es uh, el programa del de horario de seminario web virtual. Si ustedes gustan reunirse, esta es la dirección de, para reunirse por internet. También estaremos teniendo estos talleres en persona. El julio primero del 2022 tendremos un uh, taller preparándose para solicitar una vivienda por debajo del precio del mercado. En agosto 18 vamos a tener el taller de solicitar una vivienda por debajo del precio del mercado. También estaremos mostrándoles cómo hacer su cuenta y cómo es que funciona el programa. También tenemos en septiembre 15 los programas del Centro Comunitario de Montenvio. En octubre 20 tenemos el taller específicamente para habitabilidad y mantenimiento de vivienda. En noviembre 17 tenemos accesibilidad y alojamiento. Eso será el tema principal. En diciembre 15, el registro de la propiedad. Y este programa será centrado más que nada en los propietarios. Ok, any questions about the organizations that we have coming or the uh, webinar schedule? Si alguien tiene alguna pregunta acerca de los programas que presentamos o de eh, las fechas de las que estuvimos hablando. All right, seeing none, we'll just... Uh... Okay, we'll go to the last section. Um, and we're just gonna quickly look over some of the um, main reasons people come into the health center, some of the, the things that a lot of people are looking for and the resources that we can provide. So this is, how can we help you? Vamos a hacer un pequeño repaso de los programas que estamos ofreciendo y de las razones por las que las personas pueden venir aquí al centro y los recursos que les podemos ofrecer y de cómo es que le podemos ayudar. All right, so if you need help with any of these topics, definitely we encourage you to come and see us at the Housing and Eviction Help Center. Um, any questions with rent stabilization in Mountain View? If you have questions about affordable housing or the application process or what's available, you can definitely come and see us. Questions about rent and utility assistance or eviction protections, or if you're a tenant who is receiving an eviction notice, or if you're a landlord who's planning to give an eviction notice, we can walk you sort of through that process. We also have mediation services that we can discuss. We can refer you to legal resources. And we have connections with the food distribution services and also the family services that will be here to provide resources. ¿Cómo podemos ayudarle? Por favor, póngase en contacto con nosotros si necesita ayuda o tiene dudas con la estabilización del alquiler. Viviendas asequibles, ¿cómo es que usted puede en, uh, tener su solicitud y mirar qué viviendas están disponibles? Ayudas al alquiler y a los servicios públicos, protecciones contra el desalojo, servicios o entrega de un aviso de desalojo, servicios de mediación, remisión legal, distribución de alimentos y servicios familiares. All right, and I just want to point out again where we're located. So we are at the Mountain View Public Library. We're at 585 Franklin Street. The first floor program room. So when you walk in the very front doors, make a right um, by the elevator, and we're just in that room there. And we'll be here the first and third Thursdays of each month from 1 to 5 p.m. If you can't come in person, you could always join us virtually at mountainview.gov slash housing help clinics. And that will bring you into our Zoom. <laughs> Um, you can always make an appointment or give us an, a call or an email um, if one of these times doesn't work for you. So our phone number is 650-903-6136 or send us an email at mvrent at mountainview.gov. Um, we definitely encourage you to reach out to us in whichever language you're most comfortable with. And we have access to interpreters Uh, who can help us with the connecting with you and communicating with you. Y para la información del Centro de Ayuda de Vivienda y el Desalojo, estamos nuevamente en la 585 Franklin Street, que estamos en la primera planta del programa. Cuando usted entra, puede uh, 
la, la puerta principal, estamos a la mano derecha. Estamos el primer, el tercer jueves de 1 a 5, solo sin cita. Sin embargo, si usted necesita conectarse virtualmente, este es el correo electrónico. Y aquí está nuestro número de teléfono. Usted puede llamarnos en cualquier idioma. También nos puede dejar un correo electrónico en el idioma de su preferencia. Si um, usted piensa que tal vez no tengan el idioma, nosotros tenemos acceso a intérpretes para que lo ayuden en el idioma que mejor usted se sienta a gusto. All right. Any questions or comments? You can type it in the Q&A or if you prefer, raise your hand. And we can have you speak that way. Tenemos, um, uh, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, también lo pueden poner en la sección de QIA o en el chat. There is a question asking if it's Housing Help Clinics or Housing Help Center for the uh, link to join. It is Help Clinics, like this. So I'll double check to make sure we have it correct all the way through the PowerPoint, but it should be Housing Help Clinics. Y alguien está haciendo la pregunta de cuál es la dirección y el, la correcta es la Housing Help Clinic. Vamos a verificar, pero esa es la que la lleva directamente a, la, a conectarse con nosotros virtualmente. Oh, we have a hand raised. I think you can unmute. Andrea, I thought this was very, very useful. I do have a question, and that is, it's really difficult for people to, to get to the library mm -hmm. if they're working, <laughs> get to the library between one and five, or as we know, you know, to join a webinar at four. Is it still possible for them to contact you all at, at this phone number, 903-615? Three six or at the Mountain View Route email address to to like schedule help at other times. Y la pregunta es, uh, este seminario ha sido muy uh, bueno para de mucha información y la pregunta es si las personas que están trabajando tal vez sería difícil llegar a las 4 de la tarde a uno de esos seminarios o de una a cinco si es que están trabajando. Ellos pueden llamar a fuera de esas horas o mandar un correo electrónico. Yes, definitely. Uh, and we encourage that. So um, if you're not able to make it at this time, you can always give us a call or always send us an email and we will work with you and we'll set up a meeting at a time that works for anyone in the community. Por supuesto, nos pueden llamar, nos pueden mandar un correo electrónico a la hora que ustedes puedan. Nosotros vamos a trabajar con ustedes para poder comunicarnos y contactarnos a una hora que sea más conveniente con ustedes. Okay, perfect. Let me go ahead. I'll just leave this slide up because it has the um, information to contact us on it. Um, and before we get off, I do just want to make sure that I recognize the organizations that are taking time out of their you know, busy schedules to come here and be available to the community. So I just want to thank them and say that we really appreciate it here with the city of Mountain View. Y también quiero tomar un minuto para darle las gracias a las organizaciones que van a estar con nosotros, que están tomando su tiempo para tener los recursos necesarios para la comunidad en Mountain View y les quiero dar las gracias. And again, I really um, hope that people, you know, the more that they hear about us and hear about the services that we provide, feel comfortable coming in and asking um, any questions or receiving any information or resources that they might need. Y nuestra esperanza es de que entre más las personas sepan del, del centro, de los servicios que ofrecemos, de los recursos que tenemos, se sientan más cómodos, más a gustos de venir y um, nosotros les podemos ayudar con, sus, con lo que necesitan. Ok, any final thoughts or questions from anyone? ¿Algún comentario? Okay. 
I really appreciate the effort that you went into in compiling this information. I thought it was really useful to have a breakout on each of the organizations and the days that they will be there at the library to, to give people an idea of what exactly uh, they can be helped with. So, so thank you, Andre, and thank you, Anna. Thank you. Uh, quiero uh, reconocer el esfuerzo de la presentación, cómo tiene cada programa y cada recurso tiene uh, lo que ofrecen y eso es, es, es importante para que la comunidad sepa qué es lo que se les está, eh, tenemos disponible para ustedes y quiero agradecerle a Andrea y a Ana. All right, thank you. Thank you so much for joining us. Uh, have a great rest of your day uh, and I hope everybody a great weekend and stay safe. Muchas gracias a todos. Que tengan una linda tarde, un lindo fin de semana. Que estén muy bien. Gracias. Thank you.